I siti web e le web app in generale fanno uso di sessioni per memorizzare l'utente ed evitare di chiedere ogni volta le credenziali. Dato che una connessione HTTP può utilizzare diverse connessioni TCP, il web server è solito inviare al browser un token di sessione rappresentato da un valore contenuto in una variabile e inviato attraverso URL negli header HTTP con i cookie, attraverso input nascosti e molto altro ancora. Sessioni e cookie sono quindi fondamentali nella progettazione di una web app, ma possono contenere rischi importanti sul piano della sicurezza. Gli attacchi alla sessione Session Hijacking consistono dunque nell'impossessarsi dell'identità di un utente bypassando i meccanismi di autenticazione. Dimostreremo quindi come è possibile appropriarsi di una sessione ed eseguire o far eseguire azioni a nome di un altro utente, superare i controlli e determinare la generazione di sessioni. Gli attacchi alla sessione possono essere eseguiti in diversi modi. I metodi più comuni sono Indovinare il token di sessione Abuso della sessione tramite CSRF Furto della sessione cross-site scripting Sniffing della sessione Man in the middle, man in the browser Un attacco di tipo cross-site request forgery abbreviato in CSRF o XSRF, è una delle più popolari vulnerabilità di sessione sul web, che consiste nell'ingannare un utente facendogli compiere inconsapevolmente una richiesta HTTP non controllata. In cosa consiste questa richiesta HTTP? Ipotizziamo il seguente caso. Il wallet di un noto sito di criptovalute ad esempio crypto.example.com, consente di effettuare versamenti verso altri wallet. La richiesta genererà una URL di questo tipo, dove XXX sarà l'indirizzo di destinazione del wallet del criminale. Se non vi fossero controlli aggiuntivi, l'attacker potrebbe decidere di costringere l'utente a cliccare sul link, ma per essere più precisi a generare una richiesta HTTP, magari dentro un iframe o anche allegando un'immagine. Infatti una richiesta HTTP può essere generata in migliaia di modi, ad esempio caricando il seguente codice HTML imgsrcpage.php Sappiamo già che non verrà mai mostrato, a meno che non venga generato appositamente tramite librerie grafiche, ma questo a noi non importa. Tuttavia è la richiesta in sé a generare il problema, in quanto verrebbe comunque vagliata dal server e, senza i dovuti controlli, eseguirebbe il codice. D'altronde si tratta pur sempre di una richiesta HTTP. L'attacco base prevede una semplice richiesta HTTP GET. Difatti la formula con cui la pagina di test Victim Vuln Vulnerabilities CSRF prevede questa vulnerabilità è così composta. Dalla macchina attacker potremmo voler creare una pagina HTML semplice che genera la seguente richiesta HTTP. Creiamoci un ambiente di lavoro adeguato. E creiamo il file .html, nanotest.html. All'interno scriveremo del semplice codice HTML se vuoi puoi copiare e studiare il codice HTML scaricandolo dai nostri repository GitHub.
questo punto potremmo far eseguire la pagina ad una potenziale vittima, assicurandoci che questa sia loggata e magari ostarla da qualche parte o, come già detto, inviandola all'interno di una mail. Come vedi, questa vulnerabilità richiede un'interazione da parte di una vittima. L'approccio comunque non è così sofisticato da essere considerato vero e proprio social engineering. A livello di difficoltà medium di DVVA, la richiesta GET risponde con codice 302 anziché il 200, che avrebbe significato OK, la richiesta è corretta. L'approccio usato per mettere in sicurezza il codice questa volta prevede che venga effettuato un controllo sull'HTTP Referir, la pagina che precede quella vera. E se quest'ultimo non contiene il nome del server, Victim, salterà il processo di Query Update, ovvero il comando database che va a modificare il campo password. Tuttavia il controllo fa riferimento all'insieme dell'HTTP Referir che potrebbe essere ad esempio HTTP Victim bla bla bla. Quindi per bypassare il controllo basterebbe fare in modo che la sorgente, ovvero la precedente pagina test.html, venga rinominata in victim.html. Dalla macchina attacker procediamo quindi a modificare il nome del file precedentemente creato. Il livello più alto nella versione usata sul libro fa uso dei token di sessione. Questo token è unico e viene generato ad ogni richiesta del portale, così che se l'utente venisse ingannato attraverso l'attacco CSRF non avrà comunque un token di sessione valido. Nella versione di DBVA fornita da Metasploitable, questo è presente sotto forma di attacco combinato con l'SQL Injection. Facendo riferimento a questa tipologia di attacco, che vedremo tra qualche puntata, dovresti essere in grado di risolvere il livello. Quindi ti invitiamo ad accettare la sfida con il livello massimo. Ti offriamo un tip a riguardo. Nel codice vediamo che la input della password corrente è usata nell'SQL. Probabilmente è possibile causare una SQL injection così da ottenere la password dal database e permetterti di compilare il form adeguatamente e completare il CSRF. 